Я на прощение. Но когда мы берем который Божий имя, который по естеству всегда была кроткой и тихой. И будучи кроткой и тихой, она дошла до способности воспринять Божественное Слово. И так все наши теории о том рушатся, если не обладая страстями, не страдая от их буйной силы, Божья Матерь зашла на такую ступень кротости и святости. Вовсе не надо быть носителем больших страстей и сомнений и вообще трагических конфликтов внутри самого себя. Каким образом плотские дарования человека, естественные, превращаются в духовные? Он ставит этот вопрос в связи с тем, что пишет Иоанн Лесичник, что Иоанн Лесичник наблюдал такие явления, что некоторые люди, страдавшие до одержимости от страстных движений, от страсти, в конце концов победили это. Получается так, что кто не имел этой борьбы, тот как будто бы и не знает, в чем дело. Как объяснить? Вот Мария Египетская, Мария Магдалина и другие примеры. Как их плотская любовь до одержимости вдруг стала божественной? И сколько людей, может быть, большинство людей, остается почти что нетронутыми в своем неведении? Ответить на этот вопрос... Я так же не могу, как не мог ответить, почему и что делать. Сам я заметил, что те, которые одарены каким-нибудь артистическим талантом, вдохновляются в духовной жизни скорее, чем те, которые этих дарований не имеют. И даже иногда не знают, что значит вдохновение. Но когда мы вообще коснулись этого вопроса в беседе с отцом Силманом, то тут все теории рушатся. Вопрос стоял так, как будто бы как человек обладает некоторой способностью, некоторыми талантами. И если у него нет этих талантов, то что ему делать? Он ничего не понимает, ничего не ищет, ничего не жаждет. Но мы тогда остановились со старшим Силуаном на вопросы людей, одержимых страстями, у которых страсти принимают слишком бурную форму, которая омрачает ум, и человек делает то, что не хочет, как говорит апостол Павел. И мы отметили некоторые факты, когда путем аскетических подвигов некоторые монахи сумели сломать свой характер буйный, бурный, страшный, и стали людьми кроткими и тихими больше, чем те, которые по природе своей были кроткими и тихими. И когда в этой беседе я спросил старца Силуана, действительно получается так, что как будто бы лучше сначала быть одержимым страстями и потом начать битву за чистоту жизни, которая требует заповеди Христа. Он сказал, что да, те, которые борются с естеством своим страстом, имеют Некоторые преимущества, потому что для них этот вопрос принимает трагическую форму и напряжение. Но когда мы берем пример Божий имя, который по естеству всегда была кроткой и тихой, и будучи кроткой и тихой, 
она дошла до способности воспринять божественные слова. И так все наши теории о том рушатся, если не обладая страстями, не страдая от их буйной силы. Божья Матерь зашла на такую ступень кротости и святости. Вовсе не надо быть носителем больших страстей и сомнений и вообще трагических конфликтов внутри самого себя.